Son videomuzda bu üç farklı ödeme seçeneğinin bugünkü değerlerinin ne olduğunu bulmuştuk. Risksiz getiri oranımız yüzde beş ve bu ödemelerin yapılması da garantili. Diyelim ki devlet borcu bunlar. Devlet ödeyecek. Bize bu ödeme seçeneklerinden hangisini tercih edeceğinizi soruyorlar. Eğer devlete borç vermiş olsaydınız, devlet size hangi faizi verecekse biz de burada aynı oranı kullanıyor olacağız. Devlete borç verseydik derken kastettiğimiz oran devlet tahvili veya hazine bonusunun borçlanma oranları. İlk senaryomuzda hazine oranlarının yüzde beş olduğunu varsaymıştık. Bugünkü değer konulu ilk videomuzu izlediyseniz ileriye dönük bileşik faiz hesaplamayla geriye dönük iskonto etmenin aynı olduğunu hatırlayacaksınız. Eğer 100 liranın bir yıl sonra ne kadar olacağını bulmak istiyorsak bununla bir artı faizi çarpıyorduk değil mi? Faiz oranı yüzde beş olduğuna göre, ana para çarpı 1,05. Eğer bir yıl sonraki tutar 110 lira ise, bir yıl geriye çekmek istiyorsak, bu kez de ne yapacağız? 1,05'e bölüyoruz. Yani aslında aynı hesaplama. İleriye götürüyorsunuz ve geriye getiriyorsunuz. İleriye giderken çarpma, geriye gelirken de bölme. Şimdilik yüzde beşin vade ne olursa olsun hep aynı olacağını varsayacağız. Eğer ki risksiz getiri oranının yüzde beş olduğunu varsayarsak, bugünkü yüz liranın şimdiki değeri yine yüz liradır. Zira ikisi de şimdi, bugün. Eğer iki yıl sonraki yüz on liranın bugünkü değerinden bahsediyorsak, yüz on bölü bir nokta sıfır beşin karesi yapacağız, değil mi? Bir kere bir nokta sıfır beşe böleceğiz ve sonra bir kez daha bir nokta sıfır beşe böleceğiz. Sonuç ne olacak? 99.77 lira. Ve üçüncü seçenek. Buna nasıl ulaşmıştık? Bunu farklı bir renkle yazalım. Bugünkü 20 liranın şimdiki değeri. Artı bir yıl sonraki 50 liranın bugünkü değeri. Yani bölü 1.05. Bugünkü değeri indirgemek için artı 35 lira bölü 1.05'in karesi. Sonuç 99.36 lira. Eğer bu ödemelerin risk taşımadığını, yani risksiz olduğunu düşünüyorsanız ve iskonto oranınız yüzde beşse, sizin için bunun bugünkü değeri 99.36 liradır. Şimdi bu yaptığımız hesaplamalara göre seçenekleri en iyisinden başlayarak sıralıyor olsaydık, sıralamamız birinci, ikinci ve üçüncü seçenek olacaktı. Peki eğer iskonto oranımız yüzde beş olmasaydı durumumuz ne olurdu? Ben hesaplamaya başlamadan önce isterseniz bu konuda biraz düşünün. Eğer iskonto oranımız yüzde beş değil de yüzde iki olsaydı ne olurdu? Eğer risksiz getiri oranını veya iskonto oranını yüzde iki olarak alsaydım bunların bugünkü değeri ne olurdu? Bunu formülle yazmak isteseydiniz, şimdi daha parlak bir renkle yazalım. Yüz bölü bir nokta sıfır ikinin sıfırıncı kuvveti diyecektik değil mi? Sıfırıncı kuvvet çünkü bugün alıyorsunuz. Bu 1.02 bölü 1 eder, o da eşittir 100 lira. Bugünkü değeri 100 lira. Peki 2 yıl sonra 110 liranın bugünkü değeri ne kadar olacak? Faiz oranlarının düştüğü bu durumda, zira faiz oranları %5'ten %2'ye düştü, şimdi daha küçük bir rakamla bölüyor olacağım. 1.02'nin karesi, 1.05'in karesinden daha küçük bir sayı. Yani bu ödemenin bugünkü değeri yükseliyor olacak. İlginç. Bu konuyu bence aklınızda tutun, zira ileride tahvillerden bahsetmeye başladığımızda da önemli olacak. Faiz oranları düştüğünde gelecekteki bu ödemenin bugünkü değeri yükselir. Matematiksel sonuç bu. Çünkü daha küçük bir rakamla iskonto ediyorsunuz. Bunu hesaplayalım. 110 liraya alıyorum ve bunu 1.02'nin karesine böleceğim değil mi? İki kere iskonto ediliyor. Sonuç 105.72. Buna nasıl ulaştım? Bu eşittir, aslında önce bunu yazmalıydım ama neyse. Eşittir 110 bölü 1.02'nin karesi. Sezgilerimiz doğru çıktı. Faiz oranlarının yüzde beşten yüzde ikiye düşmesi, iki yıl sonraki bu ödemenin bugünkü değerini bu şekilde etkiledi. Burası başlangıç noktası. Sıfırıncı yıl, burası birinci yıl, burası ikinci yıl. Bunun bugünkü değeri iskonto oranı yüzde üç düştüğünde tam tamına altı dolar yükseldi. Çok ilginç.
Üçüncü seçenek de bugün 20 lira. Şimdiki değer 20 lira, bunun değeri 20 lira. Bugünkü değeri eşittir 20 artı 50 bölü 1.02 artı 35 bölü 1.02'nin karesi. Toplayınca ne ediyor? Bir bakalım. 20 artı 50 bölü 1.02 artı 35 bölü 1.02'nin karesi. Sonuç 102.66 lira. Burada ilginç birkaç husus var. Konuyu sindirmeniz için iyi bir zaman. Birden faiz oranlarını düşürdük. Şimdi seçeneklere en iyiden başlayarak sıralayacak olursak, en iyi seçenek ikincisi, sonra üçüncü seçenek, sonra birinci seçenek. Oran yüzde beşken en iyi seçenek birincisiydi. İskonto oranı yüzde iki olduğunda en iyi seçenek ikincisi oldu. Ve daha da ilginç bir şey var. Faiz oranını düşürdüğümüzde seçenek 2, üçüncü seçeneğe kıyasla çok daha iyi duruma geldi. Bugünkü değeri 99.70 liradan 105.70 liraya yükseldi. 6 lira yükseldi. Bu seçenekte ise anca 3 lira yükselmişti değil mi? Peki bunun sebebi ne? Çünkü faiz oranını düşürdüğümüzde bu faiz oranını en uzun süre kullanan en çok etkileniyor. Bu ödeme 2 yıllıkta öyle değil mi? Dolayısıyla da faiz oranlarındaki düşüşten en çok yararlanan bu oldu. 1.02'nin karesi. En çok bunun değeri değişti. Bu ödemeler vadeye yayılmış durumda. Ödemelerin sadece bir kısmı 2 yıllık. Ödemelerin bir kısmı 1 yıl vadeli. Bu kısım faiz düşüşünden daha az yararlanıyor olacak ve ödemelerin bir kısmı da bugün. Sonuçta yararlanacak zira bu nakit ödemelerin yine de bir kısmını iskonto ediyor olacağız. Ama daha az yararlanıyor olacak. Neyse bu videoda şimdilik bu kadar yeter. Hoşçakalın.